Job Cosmic Learners, sigurado ako nakita nyo rin yung video na to. Okay, kung nakita nyo yung video niya, no? Swerte ninyo kasi napakaganda nung nagliwanag na bagay. Okay? Tawag na iba doon, Bulalakaw, Shooting Star, iba-iba yung tawag na Meteor, Fireball, Bolaid. Sa video na to, papaliwanag ko kung ano ba yung mga terms na yun, no? Para maliwanagan tayo kung ano nga ba itong nakita natin. O nga pala, kung nakita mo ito ng personal, no? Isa lang masasabi ko sa'yo, no? Congratulations, no? Sobrang swerte mo kasi kahit kaming mga Meron mga tao na sobrang talaga nag-observe ng night sky pero hindi pa nakakita ng ganung kaliwanag na fireball. So sobrang swerte niyo talaga nung lalo na kung nasa sea lang kayo, bigla niyo lang. Ah, okay. So wag natin patagalin pa. Ah, uh, discuss ko na kung ano nga ba yung makita natin na to. Ano yung ibig sabihin ng mga terms na sinabi ko after ng intro. Hey and welcome to Cosmic Memory Kid where we talk about astronomy, memory and their cosmic journey. Ano nga ba yung nakita natin na bagay na yun? Yun nga, ang tawag doon ay meteor. Okay? Ano ba ang meteor? Ang meteor ay mga debris ng comets or asteroids. Kung hindi familiar sa comet or asteroids, yung comets ay yung mga icy bodies, no? icy, yellow, no? made up of frozen gases. Okay? Saka dust and rock sa space. Okay? Yung mga asteroids naman, mostly made up of rock as may mga metal na kasama minsan. Okay? So, yun yung comets and asteroids. So, pag yung mga comets and asteroids lumapit sa araw, di ba kasi umiikot din sila sa araw, syempre, mapapalapit din yun sa Earth. Okay? Or sa iniikotan ng Earth or yung orbit niya. Okay? So, pag yung Earth, nadaanan yung mga bawa, path na nadaanan din yung comets or asteroids, Ano naman natin, di ba, may radiation ng araw, so lalim yung araw, ang nangyayari sa mga comets and asteroids, nag-iwan yun ng mga debris. Okay? So, isipin nyo, nag-iwan ng debris dito, tapos, after, for example, a certain month, yung Earth ay dadaan dun sa mga debris na, na yun, no? yung mga stream ng debris, yung mula sa comets or asteroids. Ang mangyayari dun, possible na mag-enter ng Earth's atmosphere yung mga debris. So, habang pababa ng pababa sa atmosphere, yung debris na yun, di ba, pumasok sa atmosphere ng Earth, ang mangyayari doon dahil sa friction with the atmosphere, okay, tandaan natin, sobrang bilis na papasok nito sa Earth, okay, sobrang bilis ng movement ng mga debris na yun, magkikreate ito ng flash or yung streak of light na nakikita natin sa night sky. Ngayon yung tinatawag natin na meteor or bulalakaw, okay? So, ano yung bolide o fireball, okay? Itong nasa, ano natin, nasa slide ko, uh, isang picture na nakuha na noong, kailan ba nakita to? Noong Sabado. Okay? Noong Sabado, January, January 9. Nag-shoot sila niya, nag-astrophotography sila sa Tila Pilon Hills sa Bulacan. Okay? So, kung makikita niyo dyan, yan, sobrang liwanag talaga noong mature. Ayun, no? sobrang liwanag niya. Okay? So, parang, sabi nga iba, parang naguhitan yung space time. No? Parang, Bumukas yung langit, di ba? May kulay puti dyan, okay? Pero, fireball lang po yan, no? Ano nga ba yung fireball? Simple lang, meteor lang yon na sobrang liwanag. Gaano ka liwanag? Generally speaking, kapag sinasabing fireball, dapat yung meteor na yon ay mas maliwanag kaysa sa planet Venus sa night sky. So, kung hindi nyo pa nakikita yung planet Venus, no? Download lang kayo ng mga star, star chart mga mobile observatories, sky safari, yun, mga apps yun, para malaman kung ano yung mga celestial bodies sa na nakikita sa night sky, kung ano, guys, okay. Check nyo lang yun. Pag mas maliwanag sa planet Venus, generally speaking, then yun i-categorize as fireball. Okay? So, ito, mas maliwanag ba ito sa planet Venus? Yes, sobrang liwanag niya, no? Mas maliwanag din sa planet Venus, definitely. So, fireball yung tawag dyan. Okay? Ano naman yung bolay? So, yung fireball kasi, okay, Minsan, uh, bakit mas discuss natin, bakit mas maliwanag yung fireball? Usually, pwedeng mas malaki yung debris. Or, kung mas mabilis yung debris at mas malaki yung debris, mas malakas yung ilaw na may kita. Okay? Kung malaki yung debris na yun, no, pwede yun makapunta sa ibabang part pa ng atmosphere. 
Okay? Usually kasi 80 to 100 plus kilometers nag-light up yung meteors. Okay? Pag mas bumaba pa doon, no? Uh, pag sumabot doon yung debris, ba, o mga 20 kilometers, pwede ka makakita ng visible na fragmentation, no? Parang, ma, bawa, mag-disintegrate yung debris na nakita ninyo. Okay? So, kapag ganun, usually may marilinig ka rin explosion, okay? Ang tawag doon ay bolide. Okay? So, sobrang liwanag nito ng fireball, tas yun nga, nag end up, usually, explosion dapat, at may visible fragmentation ka makikita no, kapag bolide. So, basically, yun lang yung mga terms na yan, no? Meteor, fireball, and bolide. So, ang gagawin ko sa next part, papakita ko sa inyo yung ibang photos na nakuha ng mga astrophotographers natin mula sa Astrophotography Philippines, tsaka ng mga dashcam videos no, na nakita. So, Ayan, ito pala yung nasa slide ko. So, parang naulit lang. Para lang solo niya yung frame. Uh, again, sa Pila Pilon, Pila Pilon Hills, sa Bulacan yan, kuha ni Sir Oliver Mercades, Astrophoto ng Philippines. May IG siya kung gusto niyo makita mga astrophotos niya. Lilink ko na lang dyan sa description. Ito naman ay kuha ni Sir Ivan, sa Astrophoto ng Philippines ko rin nakita. Ito naman ay kay Sir Eric. Okay? Reminder lang sa photo na to, Sa mga guhit na nakikita nyo dyan, hindi yan meteors, okay? Star trail yan, or yung apparent path, ay yung path ng apparent motion ng mga stars, okay? Long exposure kasi to, kaya nakikita mo yung galaw ng mga stars sa night sky, okay? Again, apparent motion lang yan, dahil yan sa rotation ng Earth, okay? So, asan yung fireball dyan? Ito, nandito sa puno, saktong-sakto, no? Parang naguhitan yung puno. Ito yung bolide. Kasama niya si Sir Oliver sa Pila Pilon Hills. So, same sila ng location yan. Napakaswerte nila. Buti dyan sila nakatutok ng camera. Ito sa Nueva Ecija to, yung kay Sir Ivan. Okay, dahil magkaiba sila ng lugar, kung papansin nyo, medyo magkaiba ng anggulo. Okay? So, yun lang. Hopefully guys, may matutunan kayo. Uh, gusto ko lang pa panood ulit yung kaninang video. Kasi, napakaganda nito. Tignan nyo, gano'n ba career yung mga ganitong fireball? Kung mapapansin nyo, mga 4 to 5 seconds siya nakita. Okay? Sobrang nagliwanag talaga. Tandaan nyo, mas rare yung fireball, mas bihira ito makita. No? Pero honestly speaking, gabi-gabi, pwede ka makakita ng meteors. May meteor shower man o wala. Mag-iiba lang yung li liwanag nila, syempre. No? Yung kung gano'n kapulay, gano'n kaliwanag yung makikita mo meteor. Okay, panoorin natin ulit kasi sobrang ganito ganyan yung video na. So, usually kapag, hindi, sa totoo lang, thousands of fireballs yung nag-occur sa Earth. Okay? Pero, syempre, ilan lang doon yung makikita natin. Bakit? Maraming factors, pero isa na doon, syempre, kuunting lugar lang naman sa mundo yung may mga tao. Dito sa Metro Manila, for example, syempre, nasa, ba, nasa Pilipinas tayo, Maraming tao sa mga city natin, di ba? Uh, so, kung may meteor na makita sa na visible sa Metro Manila, maraming makakita lang kung nakatingnan na sila. Okay? Pero tandaan natin, less than 1% ng Earth, yung total surface area ng Earth, yung inhabited or may nakatira. Okay? So, more than 99%, walang nakatira. Siyempre, yung iba doon, karagatan, yung iba doon, nasa kapagdukan, kapagbabatan, di ba? So, Kung may mga meteor na makita doon, mga fireball na makita doon, syempre, walang makakita doon. No? Pero, yun nga, yung sinasabi ko rare ay yung makikita ng mga tao, lalo na yung mga casual observe, hindi naman mga talaga nag-observe, bigla lang nakita sa city, sobrang astig doon. No? May papakita pa ako isang video. Ito, uh, ito naman ay sa, bagay-bagay kamal, sa Marilaw, Bulacan, kung ano ni Sir Julius Santos, yan, may patugtog pa siya ng uh, old play. So, Maraming nakakuha nito. No? So, kung isa kayo sa nakakuha nito, pwede yung comment yan, experience nyo sa comment section natin. No? Pwede yung ikwento kung ilang segundo nyo nakita, uh, anong direction yung nakita, no? para ma-record natin itong event na ito. No? So, pwede yung i-check yung page ng Philippine Astronomical Society kasi nag-upload sila doon ng mga links uh, para makita yung mga video at photo na nakuha nan itong fireball na ito. No? So, hopefully, may natutunan kayo guys. Uh, i-summarize lang natin. Again, meteor, debris ng comet and asteroid na pumasok sa Earth's atmosphere. Pag yung may nag talaga, ay yung tinatawag na meteorite. Kaya pag nasa space sila, meteoroids. 
Pag sobrang liwanag ng meteor, mas maliwanag sa planet Venus sa night sky, fireball yung tawag. Pag yung fireball, sobrang liwanag talaga, uh, ibig sabihin, mal baka malaki yung debris. So, kung malaki yung debris, pwede kang may marinig na explosion eventually, no? Um, tapos, kung may makita ang visible fragmentation, pwede yung tawagin na collide. Okay, pero again, lahat yon ay meteor slam, debris ng comets and asteroids, no? So, kung may natutunan kayo sa video na to, guys, no? Uh, yun lang yung episode natin. Maraming salamat. Uh, kung may natutunan kayo, ilike niyo yung video. Pwede niyo rin i-share yung video, no? Kung baka interesa din yung friends niyo sa nakita natin na pagay na to. Pwede niyo kayo mag-comment mag -comment dyan. Sorry, nabubulo lang ako. One take lang. Pwede niyo kayo mag-comment dyan sa comment section. Uh, kung may request kayo na contents, anything related about the universe, astronomy, comment niyo lang dyan, no? Pwede kong gawa niyo na video for a future episode, no? Pwede niyo kayo mag-subscribe, guys, kung mahilig kayo sa ganitong contents, no? Yun lang, guys. Maraming salamat. Uh, stay safe, keep looking up, and clear skies. Bye, guys!